Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Grand Cross y hoy vamos a hablar sobre las reliquias ya que esta función en este juego es muy muy importante porque es lo que decide si un personaje va a estar roto o no, sobre todo los antiguos y tema reliquias, ¿cómo funciona? Básicamente un personaje cuando ya lleva un tiempo y ya no es tan bueno, en la mayoría de las veces es lo que suele pasar, le sacan una reliquia y la reliquia lo que hace es que le está más stats y le está una pasiva. Y para ver si un personaje tiene reliquia o no es muy fácil, simplemente aquí en los iconos este símbolo significa que el personaje se le puede hacer la reliquia o que ya tiene. Fijaos, si queremos filtrar y queremos saber a cuáles podemos hacer y cuáles no, simplemente vamos aquí y le damos a reliquia sagrada y aquí nos dice los personajes que nos faltan por crear que se les pueda crear o los que ya tienen los que tienen no pone nada y los que falta por crear les pone como un texto entonces qué pasa por ejemplo yo si quiero hacer la reliquia de este arthur lo que tengo que hacer es ir en armario y después en reliquia sagrada y aquí de hecho os muestra cómo es el arma cuando lo fabricamos, que normalmente las reliquias gente suelen tener un aspecto muy chulo y muy único. Es muy fácil de diferenciar de las armas normales porque están muy bien hechos. Tienen como obras diferentes y el diseño en sí es bastante, bastante chulo. Y básicamente lo que hacemos es fabricar y aquí nos pedirán ciertos materiales que de eso entraremos un poquito más adelante. Pero para mostraros un ejemplo de lo que hace una reliquia, por ejemplo, si nos vamos con Arthur, si sale, claro está... Este aquí, fijaos, lo que hace este personaje es que no está más daño con la pasiva. En PvE, cuando pegamos contra bichos, les hacemos más daño y además reducimos daño. Es una pasiva muy buena para estar farmeando. Y la pasiva del personaje de por sí está bastante bien, pero luego ha conseguido la reliquia, que es esta. Y lo que pasa con la reliquia, gente, es que da otra pasiva extra. Además da stats, fijaos, no está 340 de ataque, 200 de defensa y 2500 de vida. Y por encima de todo eso, también la reliquia nos da otra pasiva, que esto lo que hace es que les baja las estadísticas defensivas de los enemigos un 20% durante un turno cuando comienza nuestro turno. Lo que quiere decir que le vamos a hacer más daño incluso a los enemigos. Y es muy bueno en general, ya que da más CC al personaje, da más stats y da una pasiva extra. Y como todo, hay reliquias que son muy buenas y hay reliquias que son una mierda que no sirven tanto por ejemplo la reliquia de este escanor por desgracia no es muy bueno que digamos porque no hace gran cosa simplemente a ver este escanor ahora mismo se utiliza más en pve lo que pasa que la reliquia que le han dado es para pvp y en pvp no se utiliza para nada además está el nuevo escanor que es el de one definitivo y ese es como 100 veces mejor que este por lo tanto, la reliquia es como un poco desperdiciada, ya que lo que hace es que ignora un 30% la defensa de los enemigos al utilizar habilidades en PvP. Igualmente, el efecto este tampoco es la gran cosa, sinceramente, y es un poco malgaste. Lo bueno que aún así la reliquia da más stats al personaje, así que un poco sí que vale la pena hacerlo, porque Scanner consigue más stats y aunque estemos en PvP matando bichos hará más daño al personaje y no está mal del todo. Pero esto es un ejemplo de una reliquia desperdiciada. Y como ya os comenté, fijaos, el aspecto de la reliquia en todas las armas son muy chulas. El hacha de este escanor es una maldita pasada, lo que pasa que el efecto de por sí es bastante mala. Pero bueno, quería mostraros estos dos ejemplos porque pueden haber reliquias muy buenas y pueden haber reliquias muy malas. Y un poco también entraremos en detalle de cuál hacer primero y cuál no para que os hagáis una idea de cómo funciona. Y así no malgastáis los materiales porque cuesta un poco conseguirlos, gente. ¿Cómo se consiguen los materiales de las reliquias? Aparte de pediros dinero, que suelen costar entre 2 millones y 5 millones dependiendo de la rareza del personaje, los que son SSR cuestan 5 millones. Las reliquias se consiguen en este evento de aquí que se llama Nido de Criatura Batalla de Bestia Demoníaca. Si entramos aquí tenemos tres jefes diferentes de momento, como os anuncié un vídeo hace poco, van a meter el cuarto y seguramente sea el más jodido, pero de momento son estos tres. ¿Cómo funciona? Fijaos, aquí pone una marca de tiempo y es que cada semana estos bichos resetean las recompensas. Nosotros, si nos pasamos la primera vez, cada piso, porque son tres pisos que tenemos que pasar gente, y por cierto, en cada piso hay cuatro fases, dependiendo del bicho a lo mejor hay más o menos, por ejemplo, en los lobos suele haber tres fases, pero igualmente son batallas algo largas y son tres batallas en total porque son tres pisos. 
y no son muy fáciles que digamos Este contenido gente es más del endgame Cuando ya vayáis un poco chetados Cuando ya tengáis personajes fuertes Es cuando debéis de hacerlo porque es muy complicado Entonces no os rayéis Porque no os podáis pasar o cosas así Porque realmente esto está diseñado Para la gente que lleva bastante tiempo Y que tiene una cuenta rota Para que se chete incluso más Con las reliquias que vaya a sacar Entonces aquí fijaos Dan ciertas recompensas que básicamente son los materiales Para crear las reliquias y en cada piso dan diferentes. Lo que os quería decir es el tema de cuando haces la primera vez y cada semana esto se resetea. Y es que cuando te pasas la primera vez, gente, primero en el piso no te dan uno de estos. Que por cierto, para crear una reliquia te pide 15 de estos materiales de cada bicho. Lo que se consigue aquí, en este bicho, en este bicho también, fijaos, son diferentes materiales para diferentes reliquias. Y luego en los lobos también te dan como esto que es como una luna con eclipse o un sol o una cosa rara, no sé qué es. Pero <risa> básicamente esto también son materiales principales para hacer la reliquia y es lo que más cuesta conseguir. Y la cosa es que aquí no están una, aquí no están otras dos, aquí no están tres cuando nos lo pasamos la primera vez y luego no están esta extra si hacemos un intento. Simplemente por hacer un intento nos lo dan como recompensa, así que está de gratis y en total no están siete. Pero luego hay ciertos jefes como por ejemplo estos dos que si te pasas el tercer piso sí o sí te dan otro extra. Fijaos, pone recompensa de escenario garantizada. Entonces en total te sacas 8 por semana si haces una vez a la semana. Si después de pasarte la primera vez y conseguir todas estas recompensas lo sigues haciendo, cada vez que te pases los tres pisos te irá dando solo una de estas. ¿Vale gente? Ten en cuenta eso. Y otra cosa es lo siguiente y digo que aquí te dan garantizada y aquí también dan garantizada pero aquí no porque este es el más nuevo y aquí realmente es más complicado porque tienes que esperar cada semana que se resete e ir haciendo y conseguir 7, no puedes conseguir 8 porque el octavo es el garantizado que te dan que en este caso no hay, lo que pasa que hace poco en la actualización que os dije anteriormente que iban a hacer la japonesa han puesto que aquí también van a garantizar el material que no sabía lo que era pero ahora me doy cuenta de que a los lobos les falta y lo que van a hacer es que aquí también van a garantizar cuando nos lo pasemos y lo que va a pasar es que el siguiente jefe que va a ser la serpiente ese no va a tener garantizado y ahí semanalmente habrá que ir sacando porque de otra forma no podríamos pero está bien porque ahora será un poquito más fácil sacar las reliquias de los lobos ya que lo podremos farmear siempre que queramos lo que pasa que se tarda bastante y lo mejor es ir esperando cada semana por si no os queréis tampoco comer demasiado el coco o no queréis perder muchísimo tiempo ya que hacer estos pisos son algo largos hacer los tres enteros y solo pasando los tres dan una gente, hay que conseguir 15 Fijaos, si pinchamos por aquí, nos dicen todas las reliquias que hay disponibles para todos los personajes Y de hecho podemos ver las pasivas y todo Cosa que es súper cómodo, está muy bien Y así más o menos os hacéis una idea de a cuál personaje vamos a hacerle la reliquia Podemos ver las pasivas de las reliquias Los stats no podemos ver cuántos stats dan Así que si queréis ver eso tenéis que entrar justo en el personaje Y luego en el apartado de reliquia podréis ver los stats que da Pero eso es un poco más irrelevante Lo que más importante importa son las pasivas generalmente hay ciertos casos que a veces al personaje solo le hace falta más stats y con eso ya basta para que se aproveche pero son casos algo especiales y normalmente lo que importa es la pasiva y aquí pues también podremos ver la pasiva del personaje las habilidades y un poco nos hacemos una idea de si le va bien la reliquia o no y fijaos siempre pide 15 de estas luego pide las demás que ya son un poquito más fáciles de conseguir por ejemplo en el caso de la piedra azul Aquí esto se consigue haciendo los pisos del pájaro, otra vez esto más de lo mismo ir haciendo el pájaro y estos materiales hay diferentes formas de conseguir. Ahora mismo hay tres diferentes, está la verde, la roja y la amarilla que es esta, entonces la amarilla y la roja si no me equivoco, la amarilla se consigue aquí fijaos en el ciervo hay una probabilidad de que te drope que es bastante normalita, no es muy alta tampoco es muy baja pero está ahí. Y luego la otra, aquí imagino que tenemos la roja y la verde solo se puede conseguir de la siguiente forma, gente. Y es que nosotros, si vamos haciendo este árbol de por aquí, fijaos, nos pasamos uno de estos niveles, que se puede esquipear, por cierto, cuando lo paséis una vez, ya está, no preocuparos. Y cuando nos lo pasamos, ganamos ciertas monedas. En el caso del azul, ganamos estas, el nivel azul que estáis viendo, que es este, recuerdos de la tierra, y luego está el amarillo, que es recuerdos del cielo. 
El de la tierra, gente, son estas. Y aquí podemos pillar estos materiales también. Fijaos, pero estos son farmeables. Luego está el del cielo, que es el otro. Y aquí se pueden comprar los verdes. Solo se puede comprar 50 y esto se resetea cada semana. Tenlo en cuenta. Y el inframundo aún no está disponible. Imagino que cuando salga el dragón o la serpiente, esto se desbloqueará. No lo sé, ya veremos. Yo creo que estamos cerca de desbloquearlo también. Y una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que tenemos intentos para poder hacer esto, ¿vale? Tenemos 10 intentos en total y cada intento se resetea cada 10 horas. Así que cuidado. Cuidado dónde gastáis y cómo gastáis esto, gente. Yo al día suelo utilizar dos intentos y dependiendo de lo que me falte, pues le doy a uno u otro. Yo en lo que más me centro suelen ser estos materiales de aquí. Pero dependiendo de la cuenta y dependiendo de lo avanzados que estéis, podéis pillar una cosa u otra. Depende de muchas cosas, ¿no? Así ah, también otro sitio donde podéis comprar materiales de reliquias... Que según qué casos a lo mejor sí que viene bien para completar, ya que por reliquia suelen pedir como 80, si no me acuerdo mal, de esos materiales que son como trozos de pizza. Donde tenéis que entrar, gente, es aquí. Entiende monedas, fijaos. Y podéis comprar por monedas doradas. Estos sí son como muy urgentes. Lo que pasa es que estos se pueden farmear al final del día. Y los que no se pueden farmear son los verdes. No sé si cuando metan las serpientes se podrán. Ni idea. Pero la cosa es que las más escasas son las verdes, gente. Cuestan 15 monedas y en total se pueden comprar 30 de estos. También se pueden enviar reliquias, estos materiales tochos, una vez a la semana. Lo que pasa que cuestan 1000 y no sé qué tan recomendable es. El de los lobos imagino que sí porque ahora mismo no se puede farmear infinitamente. Luego ya se podrá y entonces perderá un poco el valor, pero que sepáis que también se pueden pillar. Otras cositas que quiero comentar, tema de las reliquias. Que esto también es algo importante que lo sepáis, gente. Y es que fijaos, pasa lo mismo que lo que os comenté con el tema de las skins. Que los personajes, igual que las skins, comparten reliquias, ¿de acuerdo? Los que tengan la misma entrada, como os dije anteriormente, tienen la misma reliquia, por ejemplo. Y digo la misma entrada porque otra forma tampoco podremos diferenciar, ya que hay ciertos que son SRs y tienen diferentes nombres. Pero los SSRs, los que tengan el mismo nombre, comparten reliquia. Lo que pasa que volvemos a lo mismo y es que, por ejemplo, si buscamos a Van, fijaos, hay cuatro Vans aquí que los tres tienen el mismo nombre que es Marrullero Van, pero luego está este que es Prisionero Van, que también comparte la reliquia. Entonces, por eso os digo que os fijéis en la entrada, la única cosa en común que tienen estos personajes es que tienen la misma entrada. Hacen la misma acción de entrada cuando, nos, cuando pinchamos el personaje o cuando entramos en detalles, ¿no? Pinchamos en este, fijaos, hace lo mismo... Pinchamos en el otro, hace lo mismo y por eso podremos saber, porque por la ulti tampoco, gente. La ulti, los que tienen el mismo nombre sí que comparten, pero luego volvemos con el SR que no comparte. Es diferente esta ulti, por lo tanto tampoco nos sirve. Y la única cosa es eso, pasa lo mismo con Arthur, que ya también es que esto ya lo comenté, pero para los que no habéis visto, Arthur, Nuevo Rey Arturo, más de lo mismo, corre como Naruto, aquí también, corre como Naruto, Nuevo Rey Arturo y Nuevo Rey Arturo. Pero luego está este que es Aventurero Arturo, que también corre como Naruto. Pero es SR y tiene diferente nombre y tiene diferente ulti. Y luego está este que es Arthur de Excalibur. Y lo que pasa con este es que tiene diferente reliquia. Porque es otro personaje diferente con otro nombre, otra entrada y cosas varias, ¿no? Esto un poco os ayudará a que diferenciéis un personaje de otro. ¿Y por qué digo esto? Más que nada porque como comparten reliquias, todos estos personajes tienen pasivas diferentes. Y hay algunos que no les irá muy bien que digamos. Tema Arthur, esta pasiva que tiene le va bien a todos porque es daño extra siempre. Y eso siempre está genial. Pero luego hay otros personajes que a lo mejor no les va tan bien la reliquia que tienen. El ejemplo más claro de lo que os quiero decir, gente, es lo siguiente. Fijaos, esta tiene de Ragnarok. Con esta reliquia se vuelve súper buena porque la pasiva que le da es muy útil en PvP y básicamente es un personaje de PvP, es donde más centrado está. Pero luego tenemos esta Diane que está hecha para hacer el demonio original y la reliquia que es la misma porque comparten la misma entrada, el mismo nombre. No les sirve de nada porque esto solo se puede utilizar en PvP y en el demonio original no lo podremos utilizar y simplemente le da más stats y ya está. Por lo tanto es como un malgaste de reliquia con el personaje y como comparten el mismo nombre o las mismas skins por así decirlo, la misma entrada, llámalo como queráis. Entonces hay ciertos personajes a los que no aprovechan también la reliquia y se les jode un poco la cosa porque si por ejemplo esta Diane tuviera otra reliquia diferente 
sería mucho mejor el personaje, pero ya no tenía esa oportunidad porque la reliquia ya está desperdiciada con esta, o desperdiciada entre comillas porque le va bien, pero a la otra no tanto. Y un poco ese es el ejemplo que os quería enseñar, gente, quizás en un futuro cambien y metan ciertas mecánicas donde a lo mejor se pueda modificar la reliquia de cada personaje, no sé, pero de momento es así como funciona y hay ciertos personajes que a lo mejor se les desperdicia un poco el tema de la reliquia. Pasa lo mismo con Zonar, por ejemplo. Esta Zonar le va súper genial la reliquia, porque justamente está hecha para ella, pero para la otra no tanto, porque esta no se utiliza en la bestia demoníaca de los lobos y es como un poco de desperdicio porque ya no la podremos aprovechar tan bien esta Zonar, ¿no? Tiene su uso, no es que sea mala, pero por desgracia no será tan buena como podría haber sido. Entonces, la pregunta sería, vale... Sabemos un poco cómo funcionan las reliquias, sabemos un poco lo que hacen y la pregunta seguramente sea cuál reliquia es mejor hacer primero. No puedo alargar tampoco mucho el vídeo y no os puedo decir, no puedo hacer una tier list de reliquias por desgracia, pero lo que sí que os puedo decir es que hay una reliquia en cada jefe que hay que hacerlo sí o sí, es lo más recomendable. Y es lo mejor que podéis hacer, da igual la cuenta que tengáis o da igual lo que hagáis, porque es lo que más os va a ayudar para farmear más reliquias. Porque lo que pasa, gente, es que para cada jefe hay un personaje que está justo diseñado para hacer estos jefes. Por ejemplo, para el pájaro, gente, está este personaje que es Megelda. Su pasiva justamente se activa en el pájaro, en ningún otro evento más. Justamente está diseñado para hacer este jefe y para sacar reliquias más fácil si tenéis estos personajes se os va a facilitar mucho más el jefe pero ahí no acaba la cosa porque además estos personajes tienen reliquias y te dan otra pasiva extra justo para el jefe que ayudan incluso muchísimo más y gracias a esto os vais a farmear mucho más fácil el jefe por lo tanto la primera reliquia que debéis de hacer Siempre son para los personajes que estén diseñados para estas bestias demoníacas. La primera, como os comenté, es Megelda, que es esta de aquí. Esta es la primera reliquia que tenéis que hacer, el del pájaro, cuando lo tengáis, que es esto de aquí. Luego tenemos el del ciervo, que el personaje para el ciervo es Jormungand, gente, súper recomendable. Sin este personaje, el ciervo se vuelve el jefe más complicado de todo el juego, para que lo sepáis. Entonces, es importante que tengáis este personaje y cuando salga un banner suyo, si no la tenéis, tiradle para conseguirla, porque os ayudará a farmear el ciervo, que es uno de los jefes importantes para sacar las reliquias. Y la pasiva de este personaje está muy bien y ayuda muchísimo, pero si conseguís la reliquia, se facilita como el doble, el triple, porque la pasiva que tiene la reliquia es muy buena junto con el personaje y se vuelve mucho más fácil y otra vez si tenéis materiales del ciervo lo primero que tenéis que hacer es hacer la reliquia de Jormungand porque es la personaje que va a ayudar a farmear pasa lo mismo con Skolihati el personaje que ayuda a farmear es esta es zona argente entonces como os dije ahora mismo van a regalar Reliquia de lobos gratis y al personaje que os debéis de centrar si no la tenéis es esta de aquí porque esta es la que os va a ayudar a farmear los lobos y lo primero que tenéis que hacer es hacer la reliquia de esta personaje que de por sí el personaje es muy buena para los lobos pero con la reliquia mejora mucho más y nos ayudará a pasarnos mucho más fácil así que esto es muy importante que sepáis gente las primeras reliquias son para estos personajes luego poco a poco iréis farmeando los demás y no va a ser ningún problema seguramente os preguntéis cuál es el jefe más fácil y cuál es el jefe más difícil yo creo gente que el más fácil y esto es teniendo en cuenta si tenéis los personajes para cada bicho ¿Vale? Porque si no, varían bastante y son ya más complicados y es más jodido hacerlos, ¿de acuerdo? El más fácil es este, si tenéis a Jormungand. Si no lo tenéis, es el más difícil, para que lo sepáis. Luego sería el pájaro, el segundo más fácil, y luego sería Skull y Hati, que este es el más complicado de todos, y aquí es donde dan mejores reliquias, o para personajes más meta, por así decirlo, o más rotillos. Pero ahora mismo... El jefe que más reliquias tiene es el pájaro, fijaos, tiene 33 reliquias, que es una maldita locura. Luego tenemos el ciervo, que tiene 17, tenemos Skull y Hattie, que son los lobos, tiene 10, e irán agregando más y más con el paso del tiempo. En el pájaro dudo mucho que ya agreguen, porque tiene demasiadas, y a estos les falta. Por lo tanto, yo lo que creo es que le irán añadiendo poco a poco a los lobos y al ciervo las reliquias, y el pájaro ya irá un poquito más aparte, porque es que son demasiadas, gente, son muchísimas. Y otra cosa buena que tiene esto, es que los personajes que son como R's o SR, Fijaos, 
no piden el material tocho que es esto, sino que simplemente se pueden pedir los materiales farmeables que son un poquito más fáciles de conseguir y le podréis hacer las reliquias de una forma más sencilla y así os quitáis unas cuantas de encima y no tenéis que sacar los 15 materiales. Y también hay ciertos personajes que pueden ser SSR, como por ejemplo este Criamor, que también se le saca la reliquia de la misma forma. No pide materiales muy tochos, cosa que está muy bien. Pasa lo mismo con el ciervo, fijaos, esta es SSR, pero aún así solo pide estos materiales y es más fácil sacarla. Pero bueno, son curiosidades que supongo que está bien que sepáis. Y otra cosa... Que esto es curiosidad, es una tontería, pero aún así, por si les sirve lo que os puedo decir, chicos, es que se puede llevar el aspecto de la reliquia, pero se le puede quitar el efecto. Si tal y caso de que queréis testear cierta cosa o lo que sea, lo que podéis hacer es básicamente quitar el efecto de la reliquia, pero obtener el aspecto. Que es una tontería en verdad, porque si tenéis la reliquia lo vais a utilizar, pero para que lo sepáis. La reliquia al final es como una skin... Pero con pasiva, con pasiva y con más stats. Y son muy tochas. Es lo que realmente decide si un personaje vuelve a ser bueno o no. Y yo creo que no me dejo nada más. Esto es un poco tema de las reliquias. Todo lo necesario que necesitáis saber para poder hacerlas. Y también que sepáis lo importantes que son. Y espero que os haya servido de ayuda el vídeo, gente. Que sepáis un poquito más del juego. Si queréis ver más contenido Grand Cross, os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima.